이번 시간에는 1930년대 이후에 일본의 군사정책과 경제정책의 통합적 추진으로 큰 영향을 받은 병사들과 장교들 그리고 전문가들에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 그리고 이 이야기는 앞선 강의에서 이야기했던 박정희 대통령과도 관련이 있습니다. 박정희 대통령은 한국의 중화학공업화를 추진하고 성공적으로 경제발전을 이루었지만 군사정변을 통해 대통령이 되었고 해방 이전에는 만주국에서 일본군의 장교로 근무하였습니다. 1930년대 이후 전시 환경에서 사회적 변화는 여러 가지 형태를 가지게 되었습니다. 한국군의 경우에는 1945년 이후 미국의 영향과 한국전쟁의 영향이 크다고 알려져 있고 실제로도 상당 부분 큰 영향을 받았습니다. 하지만 한국군 장교의 중액이 탄생하고 1960년대에서 1970년대 박정희 대통령 치하에서 정점에 달하는 한국 사회가 군사 문화가 본격화되는 것은 사실 식민지 말기로까지 소급될 수 있습니다. 식민지 시대 전반기 동안 보통의 조선인이 일본군 장교가 되는 것은 거의 불가능한 일이었습니다. 소수의 조선인이 도쿄 육군사관학교를 졸업하기도 했지만 1915년 이후에 사관학교에 들어간 조선인은 한 명을 제외하고는 모두 한일합병 이후 일본의 황족이나 귀족으로 편입된 조선의 왕족이었던 사람들 뿐이었습니다. 그러나 다른 분야와 마찬가지로 만주사변의 발발과 함께 상황이 많이 바뀌게 됩니다. 일본 육군사관학교에 1933년 이후 12년간 입학한 조선인 학생들의 수는 그 이전 50년간의 학생 수와 비슷할 정도로 증가하게 됩니다. 1934년에 총독부는 처음으로 조선의 모든 고등학교와 중학교에 군사 교련 과정을 신설했고 이는 1938년에 공포된 지원병 제도와 1943년에 전면적으로 시행된 징병제로 이어지는 군국화 과정의 출발점이 되었습니다. 태평양 전쟁 말기 일본 육군에는 20만 명에 가까운 조선인이 있었고 해군에도 2만 명의 조선인이 있었습니다. 한국의 대학교에서 교련이 폐지된 것이 1988년의 일이고 고등학교에서 선택과목으로 전환된 것이 1997년이고 완전 폐지된 것이 2011년의 일이라는 것을 생각해보면 군사문화의 잔재는 생각보다 오래 유지되는 듯합니다. 또한 외국의 학자는 한국 정치문화의 특징을 권위주의라고 평가하기도 하는데 이 역시 엘리트들의 정치적 성격이 군사문화의 영향을 크게 받은 것과 연관이 높아 보인다는 의견이 있습니다. 사관학교 입학은 일본인에게도 쉬운 일이 아니었는데 하물며 조선인에게는 더욱 어려운 일이었습니다. 신체검사와 학과 시험을 통과한 후에 조선인 사관후보생은 일본어가 모국어이고 조선에서 받을 수 있는 최상의 수준보다 더 나은 여건에서 교육받은 일본인 지원자들과 경쟁해야만 했습니다. 일본에서 시험 통과 가능성이 희박했던 다른 사람들은 만주를 거치는 간접적인 방법을 선택했습니다. 만주국의 일본 당국자들은 처음부터 만주국 장교를 훈련시키기 위해 독자적인 군사학교를 세우려고 계획했지만 1937년에 단기 사관후보생 학교를 설립하게 됩니다. 
만주의 군사학교는 예과 2년과 본과 2년으로 이루어져 있었습니다. 학생들은 일본 학생들과 비일본 학생들로 구분되었는데 예과가 끝나면 일본 학생들 전부와 상위 10명 정도의 비일본 학생들이 유학생으로 남은 2년의 본과 과정을 이수하도록 일본의 육군사관학교로 보내졌습니다. 졸업 후 만주군사학교 출신의 일본인 학생과 비일본인 학생은 모두 만주국군 소위로 배속되었습니다. 우수한 학생들을 일본으로 보내던 만주국 군사학교는 조선인에게 일본군 엘리트로 진입할 수 있는 문을 열어주었습니다. 만주 군사학교 출신 한국인들 가운데 가장 유명하게 된 사람은 박정희입니다. 박정희는 학교에 진학한 이후 교련 수업에 비상한 열성을 보였고 교련 수업을 담당한 일본군 장교가 총애하는 학생이 되었다고 합니다. 박정희는 성공을 위한 최선의 길은 만주에 있었다고 생각했고 박정희는 손가락을 베고 혈서를 써서 만주국 군관학교에 직접 보냅니다. 이 혈서는 후에 만주신문에 게재되었는데 만주 군사학교의 시험관 중한 명이던 대위의 눈에 띄게 됩니다. 박정희는 1940년 본에 군관학교에 입학하고 2년 후 예과를 마치고 우수한 비일본 학생으로 선발되어 일본으로 유학을 가게 됩니다. 1944년 일본 사관학교 졸업성이 된 박정희는 만주국군 소위로 인감하고 1945년 전쟁이 끝났을 때는 중위로 진급한 상태였습니다. 박정희가 만주에서부터 일본군 직업장교의 경력을 쌓아가는 과정인 이 시기 사회 변화의 또 다른 경로를 적취하고 있습니다. 그것은 일본 제국주의의 팽창으로 제공된 기회를 이용한 조성인들의 경로입니다. 많은 조선인들은 일본군이 점령한 영토에서 제공되는 기회를 이용할 수 있는 지위에 놓여 있었습니다. 새로운 점령지에서는 해야 할 일이 매우 많았고 일본인들은 일본어를 구사할 줄 알고 비록 완전히 신뢰할 수는 없지만 적어도 토착민보다는 믿을 만한 조력자들을 필요로 하고 있었습니다. 이러한 과정은 일본뿐 아니라 거의 모든 제국주의 국가에서 보여지는 통치체계입니다. 조선인 기업가가 만주에서 큰 자본금을 투자한 방적회사를 설립한 것은 만주에서 조선인 기업가의 활동이 식민지인 조선 밖에서 어떠했는지를 보여주고 있습니다. 만주국의 교육제도는 조선인이 중등학교에서 다양한 과목들의 교사로 재직할 수 있는 여건을 마련해 주었습니다. 그리고 조선 출신의 많은 조선인들이 기술자, 수의사, 치과의사, 그리고 무엇보다 의사와 같은 전문직에도 종사하였습니다. 이와 관련된 가장 훌륭한 정보 출처들 중 하나는 중국어와 일본어, 이개 국어로 된 만주정보의 관보입니다. 재산과 회사 등기, 전문직 면허와 자격증을 가진 사람들의 목록, 입시와 문관시험의 합격자 명단을 비롯한 다양한 공고와 보고를 합쳐놓은 이 관보를 통해 만주가 조선의 농업 이주민 뿐만 아니라 조선에서 온 도시 중산층을 포함한 조선인에게도 많은 기회를 제공하고 있음을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 만주정보의 관보를 보면 광업부문 조선인 기업가에 관한 기사, 시험을 통해 채용된 관리들에 관한 기사가 있습니다. 다만 이름만으로 한국인을 중국인과 구분하기 힘들고 
1940년에 한국식 이름을 일본식으로 바꾼 창시 개명 이후에는 한국인과 일본인을 구분하기 힘든 것을 감안하면 관보에 실린 조선인 수는 조선인이라고 명확하게 분류된 사람보다 더 많을 것으로 생각됩니다. 박정희의 경우 1940년 만주국 군사학교 합격자 명단에서 조선인이 아니라 시험을 치른 장소로 분류되어 있습니다. 상하이의 경우를 보면 1944년 임명록에 2,000명 이상의 조선인들의 이름이 기재되어 있는데 그들의 직업 분표를 보면 공장 수위, 육체 노동자, 이발사, 택시 기사뿐만 아니라 중소기업주, 직공장, 군인, 기술자, 학생, 교수, 의사, 은행, 기업, 연구소, 신문사, 조선총독부와 상하이 시정부 관리 등이 포함되어 있었습니다. 실제로 상하이의 조선인들 대부분은 스스로를 화이트 칼라로 간주했는데 그들 가운데는 상하이 은행, 타이완 은행, 미쓰이 물산, 미쓰비시 상사와 같은 일본 은행 회사에 근무하는 사람을 포함해서 상하이나 조선에 기반을 둔 조선인 기업 사원들도 포함되어 있었습니다. 1941년과 1944년에 두 임명록을 비교하면 상하이의 조선인은 1941년에서 1944년까지 3년간 거의 4배로 증가했음을 확인할 수 있습니다. 슬픈 아이러니지만 전쟁은 과거의 현상을 타파하고 조선인들이 진출할 무대를 확대시키기도 하였습니다. 전쟁 준비에서 중일전쟁과 태평양 전쟁으로 이어진 과정은 1930년대 이후 조선의 경제와 사회를 재편하였습니다. 많은 공장들이 훗날 분단으로 인해 상실되거나 아니면 해방된 지 5년 만에 발생하여 전 국토를 황폐화시킨 한국전쟁 중에 손상되고 파괴되었지만 한국인이 체득한 기술과 같은 것은 남았습니다. 그리고 이는 1950년대의 경제 부흥의 기초와 1960년대의 공업화가 급진전할 수 있는 기반이 되었습니다. 1960년대부터 1970년대 초반까지 남한의 수출 주도형 경제에서 주도적인 부분이었던 섬유산업은 이를 잘 보여주고 있습니다. 1960년대의 섬유산업은 박정희 정권의 경제개발 5개년 계획의 결과로 갑작스럽게 출현한 것이 아니었습니다. 오히려 그것은 1차 대전 중 시작되고 만주사변 후 1930년대에 개화한 개발 과정의 정점을 대표하였습니다. 그와 같은 재건 과정에 해방 이후 미국의 원조가 기여한 바는 본질적으로 조선인이 경영한 경성방직과 같은 섬유회사뿐만 아니라 일본 섬유회사에 의해 구축된 산업을 재건하고 확장할 수 있도록 자본과 기술을 공급한 것이라고 볼 수도 있습니다. 섬유산업 부문이 한국전쟁이 끝난 지 불과 5년 후인 1958년에 이미 수출 가능한 상태에 이르렀다는 것은 산업의 연소성을 보여주는 것이라 생각됩니다. 식민지기 전쟁의 확대는 슬픈 아이러니지만 조선인들에게 새로운 기회를 열어주기도 하였습니다. 식민지에 조선인들 중 일부는 그러한 기회를 잘 활용하였습니다. 그러한 기회를 활용하는 것이 조선을 위해 좋은 것이었는지 아니었는지는 평가의 문제입니다. 그리고 그러한 평가는 한국 경제를 발전시켰지만 독재자였고 
민주주의를 후퇴시켰다는 평가를 받고 있으며 또 일본군 장교였던 박정희 대통령 때문에 더더욱 어려워지는 경향이 있습니다. 하지만 역사를 설명하기 위해서는 그 당시에 있었던 일들을 잘 알리고 서술하는 것도 중요해 보입니다. 전쟁은 슬프고 비극적인 일입니다. 전쟁으로 죽어간 사람들에게 그것은 결코 달라지지 않습니다. 하지만 전쟁은 식민지 조선에는 새로운 길을 열어주기도 하였습니다. 식민지 조선에 새로운 길을 열어주었기에 전쟁이 좋은 것이냐고 되묻는 것은 복잡한 역사를 너무 단순하게 평가하는 방식으로 보이기도 합니다. 과거와 현재 사이에 존재하는 관계를 제시하고 설명하는 것은 역사와 경제가 일반적으로 선호되는 방식과 논리로 전개되지 않을 수도 있음을 보여주고 있습니다. 종종 이분법을 강요하기도 하는 평가는 슬픈 아이러니를 비극적 충격을 적절하게 측정하는 방법이 아닐지도 모르겠습니다.